Pois é, meus amigos, cá está menosa. Vou fazer aqui um videozinho de 5 coisas que eu não gosto né? na belíssima uh, KTM 790 Adventure. E depois, claro, irá seguir também as 5 coisas que eu adoro nesta moto. Estamos aqui no túnel do Marão e a duração do vídeo é até chegarmos ao fim do túnel. Portanto, vamos ter que ser rápidos, ok? É. Portanto, coisas que eu não gosto. A proteção aerodinâmica, ou seja, não é a proteção da, não é a moto em si, esta, o vidro devia ser um pouco mais alto, ok? E esse claramente é o primeiro ponto, ou seja, é sem qualquer sombra de dúvidas uma, uma evolução relativa à antiga KTM, mas é, pá, podia, podia ser melhor, ok? É por aí. Segundo ponto, o descanso é muito fino na ponta. Ou seja, se vocês tiverem que parar em terrenos de areia, coisa do género, facilmente aquilo vai enterrar, ok? A moto pode tombar. Terceira coisa que eu não gosto. Os pousapés, sendo que isto é uma moto trail, deviam ser bem mais largos. Eu estou habituado à Taneré e ainda por cima à Taneré World Ride tem uns pousapés que aquilo parece, hum, sei lá o que, uma coisa gigantesca e um gajo sente uma estabilidade absurda naqueles pousapés, pá, aqui não tem, são fininhos, deviam ser mais largos, ok? Portanto, então, deixa me ver o que é que eu já disse, já disse o vidro, descanso, pousapés, 3, 4, é, ou seja, não gosto do aspecto que dá os depósitos em baixo nesta moto, ok? É excelente no conceito de a forma como a moto se comporta, ok, é top, top mesmo, e é o um grande fator diferenciador, mas uh, não gosto de olhar, não gosto de ver aquelas bolas ali em baixo, ok, é o que é. E último, não gosto de uma chiadeira que tem o travão quando pego na moto, logo, imagina, logo de manhã, se tiver umidade e não sei o que, travo e faz, parece quase um caminhão, faz assim um, um, um som estranho, desaparece, fica impecável a partir desse ponto, mas epá, pronto, é algo que eu escusava de ter. Ou seja, na realidade nada aqui é muito grave, esta moto é incrível, é para mim a melhor mid-trail do mercado, ah, mas pronto, são estes pontos que eu pessoalmente não gosto assim muito, podiam estar melhores, ok? E é assim, e olha, estamos quase a chegar ao fim do túnel, foi suficiente e aproveitei este ambiente escuro para fazermos então o vídeo das 5 coisas brutalmente negativas desta moto, meus amigos, ok? Fiquem bem. Ah, já agora, se lembrarem-se de outra qualquer, é pá, digam, ok? Fiquem bem, até à próxima e fui!